Fala galerinha do YouTube, mais um vídeo aqui no canal, sou eu, Tommy. E eu estou trazendo mais um vídeo para vocês de, de um react aqui. E hoje, galera, eu vou reagir o canal do Terrorizando. Que ele vai fazer um vídeo falando do. É, da possível da batalha do Hugu ali, da Mommy Long Legs. E ele vai explicar um pouco da história, o desenrolar, o que, que poderia ter acontecido um pouco antes. Tipo assim, na linha cronológica, veio o Project Playtime. Depois essa história que ele tá contando e depois os jogos originais da Mob Games, entendeu? Então vamos lá, galera. Vamos ver desde o começo e eu vou pausando pra, pra é, discutir com vocês, tá bom, pessoal? No momento em que o protagonista finalmente chegou na abandonada fábrica Playtime, antes que ele pudesse avançar e ser quase encurralado pelo experimento peludo azulado, podemos notar algo interessante. Por parte, o silêncio e a calmaria. Sim. A fábrica Playtime estava realmente abandonada, sem vida e sem sinais de que experimentos vivos. E galera, uma prova que a fábrica do Playtime está abandonada faz anos, que quando você chega ali na parte do palco do Hang, é, você olha para cima e tem um monte de estrela. E normalmente em fábricas assim, não tem estrelas porque a poluição das fábricas não deixa ver as estrelas. Então dá para ver que a fábrica faz bem tempo que ela está bem abandonada. Então galera, minha teoria é essa, porque da fábrica tá há muito tempo abandonada, porque não tem estrela, porque a poluição não deixa ver as estrelas e fábrica não dá pra ver muito, entendeu? Deixa eu te enrolar, então bora de novo. Os rondariam por aqueles cantos obscuros, misteriosos e sem nenhuma explicação do que poderia ter acontecido anos atrás. Isso, claro, até o jogador encontrar Hucky Wucky, o que acaba dando início às aventuras vividas por nós, jogadores. Mas por que que isso tudo está sendo levantado aqui? Seria um questionamento um pouco irrelevante pra gente apontar, mas que na verdade existe sim um propósito. Propósito obscuro, com um objetivo misterioso que a gente pode transformar em uma história que pode explicar o que realmente acontecia dentro da fábrica, mesmo depois de tanto tempo abandonada. E principalmente, o que aconteceu com os experimentos que lá ficaram para sempre. A última fita que a gente pode ouvir no capítulo 1, aquela mesma onde temos a primeira referência ao experimento 1006, é por onde todo um grande mistério se deu início. Durante essa fita, a gente pode perceber claramente o que parece ser um momento de desespero, por onde é provável que todos os experimentos tenham conseguido fugir de suas celas de contenção e provocaram uma carnificina que resultou na morte de inúmeros funcionários da fábrica e ocasionou no fechamento dela. Tudo isso ficou com conhecido como o Botim, que provavelmente foi organizado pelo próprio Experimento 1006, já que segundo o próprio cientista da fita preta, diz que embora o 1006 esteja desaparecido durante o Botim, o cientista tem toda a certeza de que isso é obra do 1006, afinal cooperação e coordenação fazem parte do seu conjunto de habilidades, o que induz a gente a pensar que foi ele que organizou todo o Botim juntamente com os outros experimentos, o que é reforçado por algumas mensagens na tela de morte que diz o protótipo nos salvou. Provavelmente se referindo a esse momento que o 1006 deu a liberdade a todos os experimentos. Mas beleza, o que que aconteceu após isso? O que que aconteceu depois do motim? O que que aconteceu com a fábrica? Os experimentos simplesmente passaram os últimos 10 anos andando soltos por aí, vagando a esmo, à procura de comida ou meios de sobreviver? Pois pelo que a gente sabe, nenhum deles foi capaz de fugir da fábrica. E eles estiveram presos naquele estabelecimento durante todos aqueles anos. E como eles sobreviveram? Bom, meus amigos, agora eu vou contar uma história para vocês que aconteceu dentro da fábrica Playtime e que pode ter mudado para sempre o rumo de como as coisas vão se desenrolar na história macabra de Pop Playtime. Tudo começou alguns meses após a grande rebelião instaurada pelo 1006. Nas primeiras semanas, a comida parecia ser bem farta. Afinal, existiam muitos suprimentos de rações e comidas escondidas dentro da própria fábrica para que os demais 
experimentos pudessem se alimentar e explorar a fábrica livremente. Aqueles que tinham mais dificuldade poderiam até mesmo se alimentar dos corpos dos pobres funcionários que foram vítimas da carnificina do massacre organizado pelo Rio e Seis. Os pesquisadores e outros trabalhadores que sobreviveram ao primeiro massacre logo se reuniram para tentar fugir pelo trem de transporte que a gente encontra lá na Guin Station, presente lá no interior da fábrica, para que pudessem fugir daquele pesadelo que estava sempre à espreita. Eles nunca sabiam quando seriam encontrados e devorados pelos experimentos. Mas o que eles encontraram não foi alívio. A... Gente, outra teoria, que tipo assim... Quando a gente tá na fábrica e o... O... O Edward que apanha atrás da gente... Na hora que a gente tá na ventilação... Naquela porta que se fecha... É, aquele ali seria o fim... O, ele ia pegar nós... E ia ser o fim... Só que... É, logicamente aquela porta abre... Tipo assim... Como se tivesse uma pessoa observando nós... Porque dá pra ver várias câmeras... Câmeras pelo pop playtime, sabe? E... Eu acredito que tem pessoas vivas na fábrica assim E essas pessoas estão ajudando nós Vendo nós pelas câmeras E estão ajudando nós a chegar até elas Justamente pela Pop mesmo Eu acho que foi a Pop mesmo que escreveu aquela carta Ela hipnotizou alguém Pra poder escrever a carta pra ela E... Acho que é isso Bora continuar Apenas mais terror Huggy Wug era muito esperto e estava esperando por eles no salão de entrada, esnobando seu belo sorriso clássico de bochecha a bochecha. Suas últimas ordens haviam sido bem claras. Ninguém poderia sair. Ninguém, seja quem for. Lembramos que segundo a fita preta do capítulo 2, Huggy Wug era muito obediente e leal à fábrica. Talvez os grandes figurões da fábrica quisessem que tudo fosse acobertado até que pudessem contornar toda a crise escabrosa. É lógico que muita gente que coordenava a fábrica não estava dentro dela na hora do motim. Ou seja, existe muita gente lá fora que sabe o que realmente aconteceu dentro da Playtime. Mas por que ninguém veio ao resgate? O que eles estão tentando esconder? Eles nunca retornaram. Mas nós sabemos que se eles tentaram ou não, de qualquer forma nunca retornaram e nunca conseguiram contornar essa enorme crise. Porém, Hug Wug continuou cumprindo suas ordens, impedindo de forma violenta e brutal que qualquer pessoa saísse do estabelecimento. Uma rotina que perdurou durante semanas, até que ninguém mais, nenhum experimento, nem humano, ousou tentar sair pela saída principal, a qual o guardião brutal aguardava. E o tempo passou. Mas algo pior aconteceu nos andares subterrâneos da fábrica. Os andares mais escuros, mais escondidos e mais perigosos. Os poucos sobreviventes passaram a ser caçados dia e noite quando os suprimentos alimentares da própria fábrica acabaram. Todos os antigos funcionários lutaram ao máximo para sobreviver enquanto eram atacados ferozmente pelos demais experimentos. Eles praticamente não tinham nenhuma chance contra enormes experimentos, como o Bron, o dinossauro, PJ Pagapiller com sua velocidade absurda quando queria caçar uma presa e até mesmo os longos braços de Mommy Long Legs. Somente um experimento parecia não querer briga, queria manter distância e tinha até um certo medo de se envolver em conflitos. A Kissy Missy, que parecia de alguma forma sentir pena dos funcionários e não queria causar nenhum mal a eles. Os funcionários, usando todo tipo de arma que poderiam achar no lugar, tentavam se defender, mas não tinham nenhuma chance e a carnificina parecia se pro lugar dia após dia, onde as duas frentes obtiveram-se em baixas, pequenos experimentos acabavam sendo mortos tanto pelos funcionários quanto por experimentos maiores que acabavam pisoteando os pequenos experimentos ou até mesmo usando-os como alimento. Mas foi nesse momento de guerra e conflito que Mommy Long Legs percebeu que o protótipo, o 1006, estava coletando pequenas partes dos corpos dos experimentos que eram mortos nesses conflitos. Mommy Long Legs não era boba e não demorou para perceber que o 1006 estava os coletando não para comê-los, mas sim para que fizessem parte de sua biomassa e assim ele se fortalecesse para ser o mais poderoso de toda a fábrica. Afinal, ele já era o mais admirado e talvez o mais inteligente. O 1006 não havia sofrido danos severos em seu corpo desde o início de toda a rebelião. Afinal, 
Assim como o cientista da fita preta disse, curiosamente, o 1006 não estava participando do motim, embora o cientista tivesse certeza de que aquilo era obra dele. O 1006 realmente era muito inteligente, havia organizado o motim, contava que haveria baixa dos dois lados, mas ele não se arriscaria. Organizou o plano e deixou que os outros experimentos fizessem um trabalho sujo por ele. Ele não podia arriscar o seu precioso corpo, que ainda não estava completo. Agora era a hora de correr atrás de novas peças e se tornar o mais forte dos experimentos. Depois que Mome descobriu isso, alguns dias se passaram e pouco a pouco os sobreviventes foram caindo um a um até que não sobrasse nenhuma pessoa viva. E assim um pequeno momento de... Então gente, ele acabou falando que não sobrou nenhuma pessoa viva, mas eu acredito que sobrou assim. Alguma outra sobreviveu. Porque... Eu acho que, eu creio que no capítulo 3, alguma pessoa vai ir até nós, entregar a máscara de gás, porque vai ter uns gases perigosos no capítulo 3, e esses gases é da papola, esses gases vão afetar o player, e essa pessoa vai entregar a máscara pra gente, e eu creio que tem gente viva assim, enfim, vamos continuar. O silêncio se estabeleceu na fábrica outrora tão caótica. Isso, claro, até que a fome voltasse e se tornasse mais uma vez um grande problema entre os muros da fábrica. Os experimentos maiores se voltavam contra os experimentos menores que não tinham chance de se defenderem. E assim, um outro tipo de carnificina se iniciou, dessa vez, experimentos contra experimentos, em uma selva de pedra mostrando que quem era o mais forte era aquele que sobrevivia. Mami Long Legs percebeu que era só uma questão de tempo até que somente os mais fortes experimentos, como Bron, Kissimissi, Huggy Wug, Candy Cat e Cat B sobrassem. E que se continuasse assim, ela mesmo acabaria sendo morta uma hora ou outra. Ela precisava de um plano, precisava fugir dali antes que não sobrasse comida para ela. Foi assim que ela se encontrou com Huggy Wug no salão principal de entrada. Mami percebeu que ele não parecia estar lá para fugir, assim como ela, mas sim que ele estava guardando o caminho e que no meio tempo se alimentara de todos aqueles tolos que tentaram passar por ele. Mami já tinha ouvido histórias do guardião da entrada principal, mas não tinha ideia de que era o próprio Huggy Wug que estaria a postos preparado para desferir golpes brutais e violentos. Tanto homens quanto experimentos foram vítimas dos dentes afiados de Huggy Wug. Era uma cena grotesca. Nem queria imaginar quantos ossos foram triturados por aqueles dentes feitos na falha que desciam por sua garganta em uma forma em espiral assustadora. Aquele sangue em seus dentes era uma mistura de experimentos seres humanos e seja lá quantos animais ele pudesse encontrar para devorar. Sem precisar pensar muito, Mami Lang Legs percebeu que ele também não a deixaria passar. O tolo era o queridinho da fábrica, pois obedecia cegamente qualquer ordem recebida dos funcionários do local. Mami Long Legs sabia que ela não era tão forte quanto Bron ou o próprio Hug, mas sabia que era mais inteligente e perspicaz do que os dois juntos. Usaria todas as suas vantagens contra aquele monstro azul. E foi assim que a luta se daria início, a inteligência contra a força bruta. Mami daria as cartas, as regras seriam dadas por ela, e ela ganharia essa luta na base da estratégia. Mami Long Leg sabia que não poderia simplesmente lutar contra Huggy Wug diretamente, sabia bem da força do monstro azul e de seus dentes bem afiados. Ela precisaria pegá-lo de surpresa. E para isso conseguiu desativar temporariamente todas as luzes do local. O breu repentino acabou fazendo com que Hug ficasse mais curioso do que assustado. Ele era muito confiante de sua força. Uma estranha névoa flutuava alguns centímetros do chão, tornando toda a cena escura, misteriosa e assustadora, como se estivessem prontos para entrar em um cemitério assombrado. Hug, na verdade, não parecia se importar com nada daquilo, apenas ficou ficou curioso com o que estava acontecendo. No fim, a pose de Huggy Wug permanecia inalterada, sempre mantendo seu sorriso estúpido na boca, mostrando que nada daquilo
aquilo o abalava. Aproveitando a escuridão e motivada pela fome extrema que sentia, o experimento rosa se esgueirou pelas sombras enquanto andava pelo teto. E de repente, se atirou com força nas costas de Hug Wug, enrolando seu braço pelo seu pescoço e tentando decapitá-lo com a força do seu plástico elástico ultra resistente. O urro da fera azul reverberou por todo o salão. As próprias paredes pareciam vibrar com o tamanho de sua angústia, enquanto sua fúria era atiçada e seu sorriso de repente se desmanchou, fazendo sua boca fechar contra seus próprios lábios e seu próprio sangue jorrou por seu pelo azul. Agora seus dentes afiados só tinham uma missão, ferir a idiota que ousou desafiá-lo. Mas ele se frustrava a cada tentativa, pois não conseguia alcançá-la. Mamilong... Mamilong Legs era demasiadamente rápida e usava seus elásticos membros para desferir golpes e tentar estrangular Hug Wug à distância. Era uma briga de titãs, enormes, colossais brinquedos vivos dando a vida para matar um ao outro. Sempre que Hug Wug era atingido e se preparava para revidar, Mami Long Legs era capaz de cegá-lo momentaneamente com suas teias e até mesmo conseguiu destruir a boca de Hug Wug, assim como fizera com Bob quando o jogador entrou na fábrica. Lembram-se? Isso dava tempo para que Mami Long Legs subisse pelas paredes e se escondesse mais uma vez no breu que se instaurou. Aproveitando tanto o fator surpresa quanto o fator falta. Homelong Legs não conseguia resultados diferentes a não ser deixar Hug Wug cada vez mais furioso. E Momelong Legs foi ficando cada vez mais cansada. Seu corpo faminto não conseguia mais se mexer com tanta agilidade como antigamente. O experimento esticador se afastou em medo quando quase foi pega pelos longos braços de Hug Wug, que atacou as cegas quando ela desferiu mais um golpe. Aparentemente, Hug estava conseguindo prever seus movimentos. Hug Wug era muito mais forte do que Mommy Long Legs e poderia esmagá-la com um só abraço. Entretanto, algo a pegou de surpresa e quase a fez perder a batalha naquele momento, ou mesmo a vida. As luzes, de repente, foram religadas. Isso não estava no plano de Mommy Long Legs e certamente lhe daria desvantagem. Hug Wug conhecia muito melhor o lugar do que ela e Mommy Long Legs se dava muito melhor de forma soturna, no escuro, no mistério. Foi quando Mommy Long Legs estava preparando uma nova forma de derrubar Hug de uma vez que as luzes foram ligadas e Hug finalmente pôde localizar sua agressora e revidou um ataque certeiro e esticou seu braço em um círculo perfeito que acertou em cheio Mommy Long Legs e a arremessou a metros de distância, quase destruindo sua cavidade óssea no processo. Mommy Long Legs já estava encontrando dificuldades de respirar. Hug Wug abrindo ainda mais seu sorriso pontiagudo agora que conseguiu conseguiu acertar a sua agressora como forma de intimidar sua desafiante ao mesmo tempo que batia seus braços com força no chão para esnobar sua força. Mostrava que não seria facilmente sobrepujado. Momilong Legs olhou para ele, aquela figura colossal se aproximando com muito medo. Tentava se pendurar no teto do salão para que evitasse o alcance de Hug Wug, mas quando estava procurando por alguma outra saída, seus olhos se arregalaram. Era o protótipo. O 1006 estava ali, perto de Hug Wug, escondido, observando por uma das janelas próximas a um canto superior. Fora ele quem religar as luzes. Ele estava de olho o tempo todo, sabia dos planos de Mommy Long Legs. Ele era mais inteligente. Ele estava fazendo com que Hug Wug voltasse a ter uma vantagem. Mas por que ele queria que Hug Wug tivesse uma vitória? Para Mommy Long Legs era claro. Ele aguardava um vencedor da disputa e esperava pacientemente para coletar seu troféu, ou melhor, os restos mortais do experimento perdedor. Mommy Long Legs não pôde acreditar. Para o 1006 era somente uma batalha que ele poderia coletar mais pedaços de corpos para assimilar ao seu. Era uma situação... Então, gente, continuando, eu dei um leve corte ali, porque eu tenho que fazer umas coisas aqui, mas o vídeo cortou um pouquinho. Mas vocês perderam nada, não. Galera, voltando, quando eu e vocês estavam observando o Hagiru aqui, a mão no Legs batalhando, eu acho que foi bem assim e foi ele que foi acabando com o estoque, que nem falou no começo, o histórico, estoque de comida. Ele que foi fazendo isso aí para os brinquedos acabar se matando e dando é, uma, coisas para ele se assimilar, sabe? Sobrando só os mais fortes, 
luta com as fracos, entendeu? Então vamos continuar. Terrível. Mamelong Legacy viu cercada por dois dos seres mais perigosos já feitos dentro da fábrica. Ela não tinha condições de continuar. Era a hora de recuar. Aproveitando seu tamanho e capacidade de se pendurar nas paredes, uniu suas forças e fugiu por tubos enormes que estavam no chão, que eram usados para transportar brinquedos pela fábrica. Com sangue em seu corpo, ossos quebrados e ferida não só fisicamente, mas também em sua dignidade, Mami sabia que não poderia lidar com Huggy Wuggy sozinha e que agora também estava na beira do próprio 1006. Ela tinha que ser paciente, pensar, precisava se blindar, criar um tipo de proteção para que sua estadia na fábrica fosse mais segura até que ela tivesse um novo plano para escapar. Ao olhar entre a estação da Game Station e ver um solitário Pugapillar andar sem destino, Mami teve uma grande epifania. E agora, seu plano estava novamente aberto. Os experimentos utilizados nos testes para testar as habilidades físicas das crianças, por sorte, ainda estavam vivos. E eles escolheriam obedecer cegamente suas ordens, pois eles a conheciam muito bem. E se eles não quisessem, Mami os forçaria. Afinal, ele era muito mais forte que eles. E se eles não quisessem estar ao seu lado, por bem, estariam por mal. Uma certeza era que eles não se rebelariam, pois saberiam que Mami poderia muito bem se livrar deles caso não seguissem suas ordens. No caso de PJ Pagapila, não foi necessário usar a força para nada, mas Banzo Bunny, esse sim, não quis ficar do lado de Mami Long Legs. Não tem problema, Mami Long Legs o capturou e o escravizou e agora serviria a ela querendo ele ou não nos testes do Musical Memory, capturando mais e mais brinquedos que passassem por ali. Pensando como uma estrategista, Mami Long Legs não seria uma vilã. Sua personalidade não a fazia pensar assim. Ela agiria de outra forma. Seria uma mãe para todos eles, mantendo-os seguros e combatendo qualquer possível invasor de seu novo território. Mami Long Legs até mesmo arrumou a casa dos Mini Huggies, com uma condição que eles teriam que ser fiéis a ela. E se qualquer um deles falhasse em suas missões, teriam um terrível destino. Aos poucos, Mami Long Legs poderia reunir outros experimentos que escolhessem segui-la. E assim, quem sabe? Quem sabe criar uma pequena força, um pequeno exército. E assim, ter força o suficiente para dominar não só Huggy Wuggy, mas matar de uma vez por todas o Experimento 1006. O jogo agora era para valer. E Mami Long Legs iria enfrentá-lo até o fim. Sempre for assim, quando era humana, era determinada e passava por todos os obstáculos. Agora, com poder muito maior e muito mais inteligente, o que seria diferente? Mommy Long Legs teria sua vingança e mataria qualquer um que se pusesse em seu caminho, seja aliado ou inimigo. A pergunta é, de que lado você está? De Mommy Long Legs ou de Huggy One? A escolha é sua. Bom, gente, esse vídeo vai ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado. Esse foi o canal do Terrorizando, fazendo a batalha de Momo no Black Jazz Web. E galera, se vocês querem mais vídeos assim, eu trago mais react. E gente, me desculpe por eu não ficar pausando a gravação toda hora, que tem que fazer umas coisas. Mas já voltei, beleza? Então gente, esse vídeo vai ficando por aqui, já deixa aquele like, porque demorou pra fazer. E dá like e compartilha pra poder continuar, e é isso. Até o próximo vídeo, gente. Falou, tchau.